ഹായ് ഓൾ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് പേപ്പറിലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഡിവൈസസിൻ്റെയും കളക്ഷനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം കമ്പ്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് വഴി കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഡിവൈസസിൻ്റെയും ഒരു കളക്ഷനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനൊരുപാട് മേജർ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് ആണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഷെയറിംഗ് ഡാറ്റ പ്രോഗ്രാം എക്സെട്രാ റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി ആണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഷെയറിങ്ങും നമുക്ക് നല്ല വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇത്തരം നെറ്റ്വർക്ക്സിനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പവർഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി പവർഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം അതായത് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് യൂസിങ് എ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ദൂരം വഴിക്കെല്ലാം കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് സഹായകമാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് റാപ്പിഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് വൈറസസ് ആണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വഴി ഒരുപാട് വൈറസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിങ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാൻ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസസുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റമാണ് പാൻ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാള് ലാൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക് ഏരിയയിലുള്ള യൂസേഴ്സിന് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ലാൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പസിലോ ഉള്ള ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാൻ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ലാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സെർവേഴ്സ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്സ് ഇവയെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് കോക്സിയൽ ഓർ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കാബിൾസ് ആണ് ലാനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്പീഡ് വെരി ഹൈ ആണ് ലാനിൻ്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ക്യാമ്പസിലോ പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഡിവൈസസ് അതായത് ഹൈ സ്പീഡ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക്സ് ഹോൾഡിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് ഇവയൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേർപ്പസാണ് ലാനിനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ ലാൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് ക്യാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെട്രോ പൊളിറ്റിയൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മാൻ എന്നുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ജനറലി ഒരു സിറ്റിയൊക്കെ കവർ ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നേഷൻ വൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡോ പരന്നു കിടക്കുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് ലാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാനിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്ന ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് മൈക്രോവേവ്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ലൈൻസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലൈൻസൊക്കെ വാനിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കണക്കാക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക്
ഈ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു റേഡിയോ റിലേ സ്റ്റേഷൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ റിലേ സ്റ്റേഷനിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് അവിടുന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ ഈ സിഗ്നൽസിനെ എത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാബിൾസ് ലേ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈസി ആയിട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഈസിയ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ആണ് കാബിൾ കണക്ഷൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിന് വളരെയധികം കുറവാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് അതായത് പി സിസിലോട്ടൊക്കെയുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡൊക്കെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ വയ വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിലാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ആക്സസ് പോയിൻ്റ് അതായത് ഈ വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഏത് ആക്സസ് പോയിൻ്റിലാണോ ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല ഓക്കെ അത് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫയൽ ഷെയറിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഓഡിയോസ് വീഡിയോസ് ഡിജിറ്റൽ ബുക്സ് ഇവയൊക്കെ ഡിജിറ്റലി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫയൽ ഷെയറിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല മോഡ്സ് ഓഫ് ഫയൽ ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാനുവൽ ഷെയറിംഗ് ആണ് അതായത് റിമൂവബിൾ ഡിസ്ക്സോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മാനുവൽ ഷെയറിംഗ് നെക്സ്റ്റ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് പിയർ ടു പിയർ ഫയൽ ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽസ് നമുക്ക് സെർച്ചിങ്ങിലൂടെ കണ്ടെത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ പാർട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്കും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫയൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് നോക്കാറുള്ളത് പിയർ ടു പിയർ ഫയൽ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഫയൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് ഇമെയിൽസ് വഴിയോ ഫോറംസ് ബ്ലോഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് ഫയൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ലിങ്ക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫയൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാറ്റ് വഴിയൊക്കെ നമുക്കൊരു ലിങ്ക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്സോ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗൺലോഡിങ് നടക്കും അല്ലേ ഇതിനെയാണ് ഫയൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നാനൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ കൺട്രീസും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിന് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ കാരിയർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം an internet consists of millions of private public academic and business and government networks internet originally developed edittulla cold war period la irunnu us military force nu vendi irunnu internet annu develop edittathu internet uh, offer eina chala services edakkiyanu namukku nokkam email the web adayathu www ennu vilikkina the web വെബ് ബ്രൗസിംഗ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റിംഗ് ടെലികോൺഫറൻസിംഗ് ടെൽനെറ്റ് ഓർ റിമോട്ട് ലോഗിൻ അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ലോഗ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർവീസാണ് ടെൽനെറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക്
ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ഇൻഫോർമേഷനാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ വഴി ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷനോ ഈ ബ്രൗസറിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡോ ഡോക്യുമെൻറ്റിനും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ലാംഗ്വേജാണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ലൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എ ലൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എ ഡെക്ലറേറ്റീവ് ഹെഡ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് ആയിട്ട് എ ബോഡി വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അഥവാ ഡബ്ല്യു 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 എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർഫേസാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസസിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർഫേസാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലൂടെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിട്രീവ് ചെയ്യാം ഇമേജസ് വ്യൂ ചെയ്യാം അനിമേഷൻസ് വീഡിയോസ് അതുപോലെ സ്പീക്ക് ഹിയർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സർവീസസ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും കൂടാതെ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിനെ നമുക്കൊരു ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കാം ഒരു ബ്രൗസർ മുഖേനയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വെബ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതും റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെർച്ച് എൻജിൻസ് നോക്കാം വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ സെർച്ച് എൻജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വെബ് പേജസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമെയിൽ അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നോ അതിലധികമോ ആൾക്കാർക്ക് മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ സർവീസാണ് ഇമെയിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഓരോ മെയിലും റെസീപ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെയും ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൽ ബോക്സിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്ലോഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ബ്ലോഗ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ബ്ലോഗിലൂടെ പല തരത്തിലുള്ള എൻട്രീസ് നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് കഴിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമൻട്രീസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബ്ലോഗ്സ് അതർ ടൈപ്സ് അതർ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ട്രാവൽ ബ്ലോഗ്സ് ഫാഷൻ ബ്ലോഗ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്ലോഗ്സ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചാറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ നടത്തുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയും ചാറ്റ് എന്ന് പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് വൺ ടു വൺ ചാറ്റ് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ്സ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ചാറ്റിങ്ങോ ഇതിനൊക്കെ ചാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് ഓർ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഓൺലൈൻ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൈറ്റ്സിലൊക്കെ പ്രധാനമായും ഇമെയിൽസും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് യൂസേഴ്സ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും
ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസ്ണിങ് 